老板，你好。三十串羊肉，三十串牛肉。不好意思，牛羊肉啊，卖完了。二十串排骨，十串腰子，我给我烤饼。真对不住，这排骨腰子也卖完了，烤饼还剩一个，烤吗？不是你们这做什么生意啊？点什么什么没有？开玩笑呢。您别生气呀、啊，这都三点多了，本来呀、啊，我们这儿也打烊了，要不您到别墅转转？行了，有什么上什么吧，赶紧的。哎，稍等啊！我去，你有病吧？没看见坐人啊？哎哎哎，对不起对不起。等谁呀？等谁呀？好几位。这个我们呀、啊，打烊打扫卫生，才见着你了，不好意思。抱歉抱歉，你也是够倒霉的。你说谁倒霉的？你们要眼睛有病，就赶紧去医院，别在这祸害人。对，是我们不对，他也架不住您点儿背呀，一进来就甩脸，跑我这小店装什么大爷？一脸摔相。说谁呢？说你呢。你再说一遍，宝，宝，好点没有啊？啊？说你什么好？你这个案子啊，哎，已经结了。哦，回去以后该上班上班，该上学上学。父母年龄都这么大了，少给他们添堵，就当是尽孝。这次幸亏没构成轻伤，人家也愿意调解。要不你且得待一阵子呢，听见了吧？啊，谢谢您啊，警察同志。好，好，谢谢。这个您放心，回去以后我们一定严加管教啊。赶快，谢谢警察叔叔。哎呦呦，还叔叔呢？您这儿子都多大了？我比他大不了几岁，您还拿他当孩子呢？这个不怕您笑话，这孩子在家里边最小，那个在我眼里，他老是小时候十几岁那样。在我面前屁颠屁颠的，这这晃来晃去。别说了，行行啊啊，对，好了，回去吧，以后注意啊。谢谢您，您忙您忙。宝啊，傻了，是不是傻了啊？你也是的。大半夜的饿了，你怎么不知道叫人呢？就是再晚，爸也能起来给你做口吃的，是不是啊？爸，妈，我先下去开车哈，你们快点。哎哎，是啊，你饿了，你跟妈说，妈给你做也行。你跑出去干嘛，让人打成这样？你傻不傻呀你？行了行了，行了，宝儿，咱回家了啊。嗯，走了。走了，哎呀，起来呀，哎，走了啊，来，行，自个儿慢慢走啊，哎呦哎呦，瞧这。你说这宝到现在怎么还不醒啊？是不是挂点滴不管用啊？咱咱要不要再拍个片子什么的？我问过王医生了，震雷是因为长期不进食、低血糖，再加上情绪激动才晕倒的。输点葡萄糖，好好睡一觉，体力恢复就好了。哦，好，好，好。昨天晚上就来医院了，为什么不叫我陪你一起啊？最近不是第一次了，我们老这样，哎，我都习惯了，所以就不想打扰你。跟你有关的事儿，我都要在。知道了，叔叔阿姨，我一会儿有个手术，我已经跟同事说过了，多关照震雷。好，那紧忙吧。啊，哎，谢谢，我送一下啊。好嘞，谢谢我了。知道，你也别太累。就听大夫，别着急。行行行行，别担心咱们病，算了，哎，醒了。嗯。雷雷，雷雷，宝，震雷，醒了，震雷，你可醒了，你呀、啊
，我和你妈都快急死了，知道不知道啊？啊，怎么样？振雷，你你饿不饿呀？妈去给你买个吃的啊。啊，找什么呢？干嘛啊？啊，干嘛？哎哎，你爸干什么呢？干嘛呀你呀？你不这孩子，救我干什么？活着没意思，还不如死了算了。这雷，你不行，你别让你爸胡说，再怎么着你也不能寻死啊你啊！这雷，你就让我们省省心吧啊！你爸心脏病差点犯了，你没饿死你爸可要吓死。我真的不想活，你二老就成全。行吗？你这孩子说什么呢？你这，你这，就是你干什么？你,你,你,你,你,你,你们懂点事儿啊！爸妈昨天晚上一直陪着你，都没有休息，你在闹什么闹啊？关雨晴，你不是一直想让我死吗？我今儿成全你啊！这说什么呢？你这孩子，你呀，别让你爸受！哎呀，让我爸了不？爸爸，你们别管，你们松手！你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别你别爸，爸，回来，你回来，行了，你让爸爸生点心，好不好啊？哎呦，哎，啊，行了，行了，再闭会眼，再歇一会儿啊。这孩子，我活了，爸。我不想活了，爸！不许胡说、啊！我不想活了，我不想活了，爸！行了，行了。行了。妈，我现在送你回去，你能睡就多睡。哎呀，这孩子不让人放心、啊。你说我回去我哪睡得着觉啊？你爸肯定二十四小时的伺候，每一个人轮班，他这身体能受得了啊？专家公寓离医院近，你先睡，你休息好了过来跟爸换，让爸也去那儿休息，这样总行吧？好吧，妈听你的。喂，爸。雨晴啊，小宝刚才又晕过去了。那我回去啊？不用不用，嗯、我就是跟你说一声，刚才大夫都来过了。我觉着啊，以后你千万别上病房来了，嗯，免得这个宝他不高兴。那没事儿，医生来看过了，一切都正常，啊，放心吧，走吧。哎妈，你盖个东西，别着凉了。哎呀，妈，别再看了，你别操心，一会儿啊，我再去趟医院，你好好休息。你爸不是说不让你去吗？不让去我就不去了。大不了被骂一顿呗。清风啊，已经跟那些医生都说好了，护士们也都会照顾着的。有什么事会给我打电话。哎呀，好，躺好。来了。哎，姐，妈被我发微信了，怎么样？还好吧？杜云来了。哎，我在路上买些吃的，你们还没吃饭呢吧？妈怎么样了？哎，还行还行。妈。还是姐想的周到，带了饭过来。你说我把这事都忘了？哎呦，那可不怪你，咱们全家跟着郑雷折腾的，谁还想他吃饭呢？一个个都快成铁人了。姐，一会儿吃完饭你就回去吧，我请了两周的假，这边我全都能照顾。哎呀，我没事儿，雨晴啊，是怕耽误你生意，一直拦着我不让我跟你说呢。那这事儿还是要找他过来一起商量商量，才能更好一些呀。你说咱拿这郑雷怎么办？能怎么办呀、啊？这爸跟个门神一样，处处护着他。反正我可没办法，你们自个儿商量。吃饭。要不让郑雷跟着我一起送货，转移一下注意力，我来管他。你确定你能管得了他？哎呀，妈姐，先来吃饭吧。好，咱们先吃饭去。走。<笑>哎呀。
吧。呃，哎，在，哎，在呢，在呢。宝，醒了哈，醒了。呃、来来来，饿了吧？啊，哎哎哎哎，你说，这个是排骨汤，这是牛肉羹，这是鸡丝粥，还有肉包子，吃哪个？来，哈哈，喝点粥吧。哥，哎呦，啊，哎，哎，现在只有你爱我了。哎呦，如果你都不爱我，我就真的什么都没了。哎呦，傻小子，我是你亲爸，我不爱你爱谁呀、啊？啊？哎呦，你看看你，我告诉你，爸现在活着就是为了你，知道吗？妈，哎，不错了，我以后再不给你添堵了。好，好，我家宝越来越懂事了啊！来，来，不哭了，不哭了，先啊，你就在这好好住着啊，咱不养好了不走，清风都跟这打好招呼了，踏踏实实住着，好吧？怎，怎么了？你是不是说过那徐清风养的比我好？你说什么呢？这是？你是不是心里觉得徐清风比我重要？哎呦，你看看，你看看你，这，他能跟你比吗？啊，清风再好，他也是，也是个女婿。这女婿他是半个外人，你是亲生的，知道吗？再说了，就算要比的话，那他最多也就是和陈志军一块儿比比。你别胡思乱想，冤枉你老爸啊！那你说，你三个孩子里面，你最喜欢谁？这还用问呢？就是你！你怎么证明这是我呀？哎呦，宝啊宝啊！爸跟你说过多少回了啊？咱们老关家三代单传，你爷爷是单传，我也是。到了你这辈儿啊，就盼着有个孙子呢。可是没想到，这一连生了两个姑娘，本来我们都死了心了。没想到，你妈怀上你了。徐继峰比不上，比不上，他能跟你比吗？不能比呀、啊！你别哄我，我哄你干嘛呀？行，宝，我是你亲爹，你不相信别人，还不相信你亲爹我呀？哎呦，哎呦。哎呦，哎，哎，我现在只有你了，你一定要把身体养好，嗯，活得久一点，陪着我，别要死也死在我后边，别这么说，傻儿子，爸爸呀，爸爸活着的使命就是为了能让你过得更好，记住了啊。行了，行了，咱吃点东西吧。啊，听话，来，我我要再抱一会儿。哎呦，我再抱会儿，我再抱一会儿。哎呦，好，好。哎呀，我的宝贝，你都多大了呀？啊，不够了。吃东西呢吧？随便吃了一口，我就知道你不好好吃东西呢。给你买了很多吃的，我都妈给你做。买这么多东西啊？哎呀，这鸡和肉要搁到冻箱啊，这鱼要冷藏。嗯嗯，哎，我把这个给你收拾了啊。妈，郑雷怎么样了？住了一两天就出院了，身体没事儿的，就是这人吧，闷头闷脑的，白天在家睡觉。晚上出去开着车瞎溜达，我想啊，反正让他散散心，所以也没管他。那我还是回去看看他吧。哎，你千万别，你那么忙，你忙你的，家里有我们三个呢啊，你放心。妈，真是对不起，家里出这么多事情，我都没帮上什么忙。<笑>看你说什么呢？<笑>哦
，我还得赶快给你弄吃的，一会儿回去呢。你妹妹他们两个要回来谈婚房装修的事儿。哦，看这鸡蛋买的多好啊！妈，有一句话。我一直想跟您说，我妈走得早。自从您跟我爸在一起以后，不管有没有雨晴和郑雷，你对我都像亲闺女一样，那么爱护我，保护我。有你这样的好妈妈，特别幸福。傻孩子，自从我跟你爸结婚以后，你就是我的女儿。妈知道一个人生活挺难的，不怕，有爸妈在呢，我们跟你一起扛。金峰特意去给你们买了这个良品铺子综合果仁，爸妈你们每天一包要吃啊。金峰就是孝顺，什么都想着我们。是是是，应该做的啊。对了，关叔、刘阿姨，我们的婚房设计差不多了，下周就可以进场装修了。呵，太好了。那个，你你们都忙，现在宝也好多了。不行的话，我过去给你们建建工吧，好不好？哎，好，我也去。谢谢叔叔阿姨，谢谢爸。哦，对了，哎，这是什么啊？这个你们看看呗，就是给你们设计的那个房子，一楼的院儿还挺大的。哎呦，这院子好大呀，好敞亮。嚯，刘阿姨。雨晴知道您喜欢种花种草，所以特意选了一个院子大的。哎呀，真是，这么大的院子可是能种不少花草呢。以后我可有事儿干了。是是是，哎，关叔叔，那个小区啊，空地儿大，您可以玩无人机。那个小区还有健身房，周边有医院、超市，呃，还有银行。很方便，嘿，这配套真全还啊！真好，真好。清风特意给你们设计的是那个智能家居，到时候窗帘啊、空调、冰箱、灯什么的，拿手机就可以远程操控，而且半夜起来你们起夜的时候再不用摸黑找灯了，走哪儿亮哪儿。哎呦，我就爱鼓捣这玩意儿。你得教我，我可不行。哎，这个，哟，这是钢琴吗？嗯。妈，妈，我记得你在幼儿园上班的时候，你特别喜欢弹钢琴嘛。这下，在家里就给你买了一个，你可以把你的喜好再拾起来。哎呀，你看，这老了老了，还以为这辈子都弹不了琴了呢。哎呀，真是跟着女儿女婿享福了啊。叔叔阿姨，这房子的设计啊，雨晴都是按照你们的喜好为标准的哦。哦，那个智能家居都是清风的主意，他说，呃，简单易操作，适合老年人。那个，甭管是谁的主意了啊，我我觉得咱们都是沾了儿女们的光了，我们得好好谢谢你们，谢谢啊，谢谢，我们应该做的。哎，对对。来，咱咱咱们一块儿吃这个良品铺子吧，哎，一块儿吃，一起健康，是吧？哎，瞅你高兴的，嚯！清风买的什么都好吃，那那可不，我姑，什么事这么高兴啊？那门外都听见了，哦，回来了，接着聊啊，怎么一来这么安静呢？嗨，我不配听啊，啥？这这什么呀？这是？哇塞，哇！徐大夫，你
你这房子够大的啊，这得收不少红包吧？医生不收红包，这个房子是我跟你姐贷款买的，我们要还几十年的贷款。哼，哎，爸爸，还真打算搬过去？人说的好听，去了指不定谁照顾谁呢。这俩大忙人一天到晚也不着家的，最主要是那个徐清风的妈妈不待见关玉晴，是吧？他肯定不会去伺候的。到时候你们去，说句难听的啊，你们去了就是当保姆。振雷，你累了吧？回房休息吧。啊，对，嗯，去吧，去吧。我一点都不累嘛，我必须得在这儿，我得在这儿听着他们炫耀，他满足他们的想显摆的这种渴望，是不是？那个，呃，行了，宝儿回来了，呃，我也该给他做饭了，是吧？就先到这儿吧。哎，你，你们，不在这儿是吧？行了，好嘞，慢点啊！哎，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜！你俩怎么走啊？啊，我叫个车，先送窦云姐，然后我再回家。那我先走了啊。嗯，慢走，再见。拜拜。嗯，窦云姐，你等我一下，你叫个车。志军，你怎么来了？怎么样啊？医生怎么说？没什么大事，医生说养几天就好了。小白，这男人怎么着啊？报警吧！算了，花多少医药费我出。我告诉你啊，这个地方没你说话的份儿。我站边去。火气别那么大，送我回家吧。小白，对不起啊。没事，董云姐，你们好好聊。我先走了，走吧。哎呀，你为什么要打人？还玩个眼睛是吧？你知道眼睛对飞行员多重要吗？这是他们的职业生命。你跟踪我？不是跟踪你，是关注你。这小子追过雨晴，你知道不知道？你还跟他搂在一起，你膈应不膈应啊？他比你小那么多，最关键的，他就是一花花公子，他见一个爱一个的人。你，你，你说你找谁不好？你找他？你到底想说什么？我想说什么你不明白啊？傻子都知道，他有可能看上一个带着孩子离异的女人吗
，他就是玩玩啊。你不自爱，你你得考虑考虑孩子。我不自爱，你是想说我不配，对不对？我们结婚这么多年，我一直以为婚姻是执子之手，与子偕老，没有想到我们现在是一地鸡毛，反目成仇。其实我们走到今天这一步，你还在认为复合？是你恩赐我的一个机会，不是童言，你至于吗？你你你你你你干嘛非给我较这个劲？陈志军，我跟孙小白是清清白白的朋友关系，请你不要无端揣测好不好？你以为我配不上一个年轻小伙子的喜欢是吗？我告诉你，我关多云没什么配不上的。起来活动活动，下去走走，别老在屋里边窝着啊！那个冰箱里给你留饭菜了，给你炒的宫保鸡丁，饿了想着吃自个儿啊！哼，爸，是干嘛去？啊？哦，那个，你姐跟清风那屋子不正装修呢吧？呃，我这抽空过去给监禁工。哈哈，他们的房子装修好了，你们的房子也快了吧？嗨，那还早着呢。真要过去住啊？主，主要是你妈喜欢那房子，这么多年了，她一直藏在心里边也没说，她就喜欢要一个带院子的房子，还有钢琴。不用走，怎么了？又怎么了，宝啊？爸，我求您一件事。嗨，行，你你说。我，我不同意他们俩结婚。你，你胡说什么呢你？你妈，吃不了了，别拿那么多。苹果对身体好，多买几个。那吃到什么时候去、啊？一会儿咱们再买条鱼，买鸡蛋，啊，好好，你想买什么咱就买什么啊。你说你满世界飞，十指不沾阳春水的，妈真怕你不会做饭，不会做家务，啊，没想到您秒变，啊，现在还有点做老婆的样子。哎呀，你别笑我了，我们俩呢约定好了，以后我要累了就他做饭。他要累了就我做饭，两个人都累了那就出去吃。嗯，约定的好，谁也不是王子公主，就不用那么矫情了。我们俩要做婚姻里的好夫妻，生活里的好战友。就冲你这觉悟，你这表现，妈再给你做两道好吃的。那我要吃饺子。你多久没给我做饺子了？你要求太高了吧？三鲜馅儿的。好，给你包。咱们去打虾仁去，行。然后，韭菜还得要韭菜呢，走。我在这个家已经是个局外人了，关以晴现在要把你们弄走，这就是存心想孤立我。你千万别误会你姐，她就是她就是没安好心。找个老公，是外科专家，以后你们还得求着他们俩呀。是，你现在是立场还坚定。那以后呢？我不傻，其实你心里可喜欢徐清风了。宝啊，你真是想多了你。爸心里只有你，谁也动摇不了你在爸心里边的地位，知道吗？我看你证明给我看。行，我不搬了。让你妈一个人过去住，我留下来陪你。你看这行了吧？不行，反正你不能答应他们结婚。宝啊，婚庆都定了，你姐跟清风那个婚房也都装修完了，你你姐好不容易才找到一个喜欢的人。我不管，反正你不能答应，我不能让徐峰抢走你。
，咱能不能换个方式啊？要不我我跟你妈都不搬回去住了，我我们一块儿都留下来，行吗？你看，我心里还是舍不得徐清风。你的心早就飞到徐静峰和关玉琴那儿包饺子了，就等你回来下锅呢。哎，玉琴啊，晚上爸想请你吃个饭。啊？嗨，我以为出什么事儿了呢。那个，我和妈包饺子呢，你回来吃吧。你不是最爱吃火锅吗？爸爸想请你吃顿火锅。啊？那那我跟妈说一声啊。那让他别坐了，我们一起过去。啊，别别，爸爸就想请你一个人吃。好，那我就想想办法，自个儿过去。啊，那你把地址发给我，我马上过去。哦，好嘞。妈，我得出去一趟。快坐吧，哎呀，我刚才给你点了这个鸳鸯火锅，呃，还点了点吃的，也不知道够不够。<笑>好端端的，怎么想起请我吃火锅了？妈在家做了一桌子饭，我就跟她演半天，我才跑出来的。哎，对了，你看，还给你带了一瓶酒，哎，喝点呗。哎、<笑>好好好，真是好闺女<咳>。爸爸知道，就爱吃火锅，平时为了工作，呃，自个儿总是节制的。今天啊，爸做东，想吃什么吃什么，咱们敞开了吃啊。那个，等会儿啊，服务员，把菜单拿来。来了。来。哎，好嘞，我自个儿来。快过来。你好，你要的菜单。哎，好。那谁，李晴，来，你看看还想吃什么？好嘞。别。这不都已经点了这么多了，还够了。那有什么事我再叫你哈。好的。好，那谢谢啊。不客气。嗯。爸，嗯，是不是因为你要嫁女儿了，所以有点舍不得才请我
单独来吃饭的。还真是啊，那个爸爸，真有点舍不得你。哎，你说从上中学的时候你就念那个寄宿学校啊，来高中到大学基本上就没在爸妈身边待着，工作以后呢又满世界飞。整天都见不着人，领导还经常派你出去到国外学习去，是不是啊？哎呀，你说你这一年跟家里人在一块儿待的日子呀、啊，咱们掰着手指头都能算出来。哎，这个，哎呀，时间这这一转眼过得还真快。你说你说话这就嫁到别人家去了？什么嫁到别人家呀？总共也没出一个小区，这以后天天都能见着呀，这算什么呀？行，来吧，咱俩喝一个。哎，好，祝我幸福。哎，好，哎，祝祝我闺女幸福。<笑>嗯，哎，谢谢爸。那个，雨晴啊，啊，这个事儿能不能再先缓一缓？哎，爸，我可都喝完了，你怎么还缓一缓？你平时不是挺能喝酒的吗？哦，不，我我不是说喝酒，爸爸是说你结婚的事儿。能不能先缓一缓啊？什么意思啊？呃，对，你跟清风接触的时间也不长，那么着急结婚干嘛呀？再多谈一段时间恋爱，呃，我觉得挺好的。你担心什么呀？那之前你不是也觉得他挺靠谱、挺好的吗？是。爸，嗯，是你的意思吗？啊，是，是，是我的意思啊。哎，你你你你别想多了啊！那个跟宝没关系，啊，宝宝宝他没闹，真的真是我的意思啊！我，哎呀，我说怎么好端端的请我吃饭，合着今天是鸿门宴呗？二爸，那你告诉我，你说缓一缓是多长时间啊？那应该。不会太久吧？不会太久是多久啊？需要等到你的宝儿长大、懂事、成熟了，才能让我结婚啊？不是，那万一你的宝儿永远都这样，那我还不嫁人了？不是不是，雨晴，咱们想问题别那么极端，好不好？爸，你宠儿子能不能有点底线呀、啊？是我极端吗？好，我我承认，我我这么提要求啊，对你来说是有点过分了，可是。你弟弟现在这样，你又不是没看见，对不对？他是真爱贝贝，贝贝在他眼里边那就是他的命啊，是吧？你想，他离了，这个时候你热热闹闹在这边办婚礼，你弟弟他受得了吗？对吧？也不是说不让你结婚，咱先缓一段，好不好？我要是不同意怎么办？早结晚结都是结，推迟一阵又怎么了呢？再说了，这清风那可人品好啊。他呀，看上的人，肯定不会变卦的。嗯，就替你弟弟想想，让他喘口气儿。呃，咱咱咱们咱们再缓一段，好吧？清风人品好，所以就得让啊！你就欺负他呀！我好说话，你就欺负我是不是？一个离婚，一个结婚，这本来就是两码事，为什么非得绑在一起啊？不是，你看你弟弟现在这个样，不，你是真看不见的，还是假装看不见？什么样了？他现在一见着那成双成对的东西，他他就想起贝贝来，想起贝贝，他当时就能嚎出来。你说你是他亲姐姐，你这个婚礼对他能没有影响吗？现在咱们不帮他不救他，他这辈子就毁了他。这左一个宝，右一个宝，我就想知道，在你心里边我算什么呀？你这么爱他，你不爱我，你生我养我干什么呀？你说的什么话呀？这是啊，啊，不，咱们在这说怎么帮助你弟弟呢？你你扯着没用的干什么呀？真的，有的时候我特别羡慕他，无论他闯多大的祸，无论他什么样，你都那么爱他，你爱过我吗？你什么意思啊？啊，哦，你是说我不爱你是吗？你爱过我吗？我，我怎么不？从小到大，你说是哪一点儿？我对不起你。爸，我
我就问你：如果我和他同时做手术，医生说只能救一个，你救谁啊？我要救儿子。